ওয়েলকাম টু আর এম বায়োলজি আরও একটি এস এম এফ ডাব্লিউ রিলেটেড ভিডিওতে তোমাদের স্বাগত জানাই তোমরা থামনাল থেকে বুঝতেই পারছো আজকের কিন্তু কোর্স রিলেটেড এবং সেই সিলেবাস রিলেটেড ভিডিও অর্থাৎ ডিএমএলটি কোর্সে সিলেবাস কী আছে কতগুলো পেপার আছে কত নম্বরের পরীক্ষা হয় রেফারেন্স বুক লিস্ট অ্যাজ পার মাই ওপিনিয়ন তোমরা কি ব্যবহার করতে পারো সমস্ত কিছু জানতে পারবে তার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো যারা চাইলে নতুন চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে নাও একটি পিডিএফ দেখতে পাচ্ছ প্রথমে আছে তোমাদের একটি হয় প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন সেখানে থাকে হচ্ছে পেপার ওয়ান প্যাথোলজি ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি থাকে হিমাটোলজি থাকে পেপার টু কি আছে মাইক্রোবায়োলজি আছে জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজি ইমিউনোলজি অ্যান্ড সেরোলজি ক্লিনিক্যাল ব্যাকটেরিওলজি আর পেপার থ্রি হলো বায়োকেমিস্ট্রি তো তোমাদের যে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন হয় সেখানেও তিনটে পেপার আছে এবং যেটা ফাইনাল এক্সামিনেশন হবে সেখানেও কিন্তু পেপার আছে দেখো প্রথম আছে প্যাথোলজি প্যাথোলজিতে কি কি পড়তে হয় হিস্টো প্যাথোলজি সাইটো প্যাথোলজি আর ব্লাড ব্যাংকিং পেপার টু মাইক্রোবায়োলজি কি কি পড়তে হয় ইমিউনোলজি অ্যান্ড সেরোলজি প্যারাসাইটোলজি মাইক্রোলজি অ্যানিম্যাল কেয়ার ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি এবং ভাইরোলজি এবং পেপার থ্রি আছে বায়োকেমিস্ট্রি তো এরকম তোমাদের এটা আছে এবারে আমরা দেখে নেব যে পেজ তোদের চলে যাচ্ছি ফার্স্ট ইয়ার ডিটেল সিলেবাসটা আমরা দেখে নেব ফার্স্ট ইয়ার অর্থাৎ তোমরা এবছর অর্থাৎ ফার্স্ট সেম সেকেন্ড সেম যেটা ফার্স্ট ইয়ার বলা হয় পেপার ওয়ান প্যাথোলজিতে সাবজেক্ট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজিতে কি কি পড়তে হচ্ছে রিসেপশন অফ পেশেন্টস নোটিং কেয়ারফুলি দ্য টেস্ট অ্যাডভাইস ফ্লেবোটমি অ্যান্ড আফটার কেয়ার অফ পেশেন্ট দু নম্বর কি পড়তে হচ্ছে দ্য মাইক্রোস্কোপ ডিফারেন্ট টাইপস পার্টস অফ মাইক্রোস্কোপ ক্লিনিং অ্যান্ড কেয়ার তিন নম্বর কি হচ্ছে এক্সামিনেশন অফ ইউরিন ফরমেশন অফ ইউরিন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন কালার ট্রান্সপেরেন্সি পিএইচ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কেমিক্যাল এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে প্রোটিন সুগার কিটোন বডিস বাইল পিগমেন্ট অথবা বাইল সল্ট কাইল ব্লাড এগুলো মাইক্রোস্কোপিয়াল এক্সামিনেশনের সেলস দেখতে হবে আর বিসি ডাব্লিউ বিসি এপিথেলিয়াল সেল ক্যাস্ট ক্রিস্টালস ডিটেকশন অফ মাইক্রো অ্যালবুমিন অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিন প্রোটিন এস্টিমেশন চার নম্বর যদি আমরা দেখে নিই এক্সামিনেশন অফ বডি ফ্লুইড সিএসএফ ফ্লিউডাল পেরিটোনিয়াল অ্যান্ড পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড রঙ্কো অ্যালভিওলার ল্যাভেজ ফ্লুইড হাইড্রেটেড সিস্ট ফ্লুইড জয়েন্ট ফ্লুইড এটসেট্রা এক্সামিনেশন অফ সিমেন ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার্স কাউন্ট মোটিলিটি ভায়াবিলিটি অ্যান্ড মরফোলজি ট্রান্সপোর্টেশন অফ ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়ালস টু ডিস্টান্ট ল্যাবরেটরিস সেভেন দেখতে হবে বেসিক কনসেপ্ট অফ জন্ডিস এবার আমরা যদি হিমোটোলজি পার্টে চলে আসি কম্পোজিশন অফ ব্লাড অ্যান্ড ইট ইজ ফাংশন অরিজিন অফ ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যান্ড মরফোলজি অফ ব্লাড সেলস কমন অ্যান্টিকোগুলেন্টস ইউজ কম্পোজিশন অ্যামাউন্ট মেকানিজম অ্যান্ড অ্যাকশন অফ মেথডস প্রিপারেশন অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভায়ালস মেথড অফ এস্টিমেশন অফ হিমোগ্লোবিন মেথড অফ টোটাল কাউন্টস অফ ডাব্লিউ বিসি আর বিসি অ্যান্ড প্লেটলেটস অ্যান্ড ফ্লুইড ইউজ মেথডস অফ ডিটারমিনেশন অফ পিসিভি ক্যালকুলেশন অফ ডিফারেন্ট রেড সেল ইন্ডিকেটস বেসিক প্রিন্সিপাল অফ সেমি অর অটোমেটেড ব্লাড সেল কাউন্টার্স অ্যান্ড এইচ এফ এলসি এইচ পি এলসি ড্রয়িং অফ পেরিফেরাল ব্লাড স্মেয়ার স্টেইনিং স্টেইন প্রিপারেশন বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন মেথড অ্যান্ড স্টেইনিং অফ প্রিপারেশন অফ ফ্রে ফর বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন অ্যান্ড বায়োপসি ডিফারেন্সিয়েশাল লিকোসাইট কাউন্ট পেরিফেরাল স্মেয়ার স্টাডি রেটিকেউলোসাইট স্টেইনিং কাউন্ট অ্যান্ড প্রিপারেশন অফ স্টেইন এইচ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট যেটাকে তোমরা ইএসআর রেট বলে জানো বেসিক টেস্ট অফ কগুলো গোগুলোপ্যাথি সাম স্পেশাল টেস্ট করতে হবে এলিসেল টেস্ট তারপরে তোমার আর বিসি অসমোটিক ফ্যাগিলিটি ফিটাল এইচ বি পার্সেন্টেজ হিমাটোলজি দেখো উনিশটা পার্ট আছে বেসিক অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল মেথড অফ ল্যাবরেটরি অ্যাক্রেডিয়েশন বায়োসেফটি মেজার সাইক্লো কেমিক্যাল স্টেন বেসিক কনসেপ্ট অফ অ্যানিমিয়া লিউকোমিয়া অ্যান্ড হেমারোজিক ডিসঅর্ডার এবারে পেপার টু তোমাদের পড়তে হবে মাইক্রোবায়োলজি মাইক্রোবায়োলজি সাবজেক্ট কী আছে জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি তার আটটা পার্ট আছে দেখো ফিজিওলজি অ্যান্ড গ্রোথ রিকোয়ারমেন্টস স্টেরিলাইজেশন প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ডিফারেন্ট মেথড অফ অ্যাডোপ্টেড প্রিপারেশন অফ কালচার মিডিয়া ব্যাকটেরিয়াল স্টেইনিং করতে হবে মেথড অফ কলোনি কাউন্ট করতে হবে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট অ্যান্ড ইন্টারাপশান করতে হবে ফাইনাল আইডেন্টিফিকেশন অফ ব্যাকটেরিয়া করতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি টেস্ট করতে হবে এরপরে আছে সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজি তারও এরকম চোদ্দটা পার্ট আছে দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দ্য মাইক্রোবায়োলি ওয়ার্ল্ড কালেকশন অফ স্পেসিমেন্টস মেথড অফ ইনোকুলেশন বেসিক কনসেপ্ট ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস অফ পায়োজেনিক ইনফেকশন লেপ্রোসিট ইউবার কিউলেসিস ইউআর টিআই এলআর টিআই এন্টেরিক ফিভার 
clinical bacteriology laboratory diagnosis of uti sore throat diarrhea acute pyogenic meningitis food poisoning and others er pore amar paper 3a 3b seta hocche biochemistry biochemistry khetre temon kono subject na thaklo dekho particulars kichu ache seta tomader 14 ta ache ki ki laboratory hazard collection of separation clinical laboratory concept of solute acid base buffer principle of photometry iron selective electrodes chemistry of carbohydrate chemistry of lipids the biomolecules ta ekhane porte hocche electrophoresis radioactivity detection of drug toxic substances eta holo tomader first year er part tar pore hocche final course orthat ক্লিনারির পর ফাইনাল কোর্স এখানে সেকেন্ড ইয়ার সেটা হচ্ছে পেপার 1 প্যাথোলজি দেখি কি থাকে হিস্টোপ্যাথোলজি সাইটোপ্যাথোলজি সেই হিস্টোপ্যাথোলজি সাইটোপ্লাজি লতি মিলিয়ে তোমাদের 13টা কোর্স আছে 13টা সিরিয়াল নাম্বার আছে পার্টিকুলারসে বেসিক কনসেপ্ট অফ ম্যামালিয়ান টিস্যু डिफरेंट হিউম্যান অর্গানস রিসিভিং অফ বায়োপসি স্পেসিমেন ফিক্সেশন অফ টিস্যু डिफरेंट ফিক্সেটিভ মেথড অফ ডিক্লারিফিকেশন প্রসেসিং অফ টিস্যু প্রোটোকল ইউজ অফ মাইক্রো टोम्स আমি সবগুলো পড়ছি না দেখো স্টেইনিং অফ টিস্যু সেকশন প্রিজারভেশন অফ স্পেসিমেন प्रिपरेशन অফ সাইকো সাইটোসমিয়ার ফাইনাল অ্যাসপিরেশন সাইটোকেমিস্ট্রি সাইটোস্পিনে গুলো ব্লাড ব্যাংকিং এর যে সাবজেক্ট আছে সেখানে কি পড়তে হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারে এসে ব্লাড গ্রুপ পড়তে হচ্ছে এবিও আর আরএইচ মেথড পড়তে হচ্ছে ব্লাড ব্যাংকিং প্রসিডিউরটা দেখতে হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন হ্যাজার্ড দেখতে হচ্ছে ডিটেক্ট টু দা টাইম হোয়েন ডিসকার্ড ব্লাড ইন দা ব্লাড ব্যাংক কম্প্রোমাইজড রেকর্ড কিপিং ইন ব্লাড ব্যাংক এগুলো পড়তে হচ্ছে পেপার 2 তে মাইক্রোবায়োলজি আসে মাইক্রোবায়োলজিতে সাবজেক্ট কি কি আছে ইমিউনোলজি এন্ড সেরোলজি সেখানে একটা পার্টিকুলার পড়তে হচ্ছে ডায়াগনস্টিক অফ সেরোলজিক্যাল মেথডটা তারপরে প্যারাসাইটোলজি পড়তে হচ্ছে বেসিক নলেজ অফ প্রোটোজোয়া এন্ড হেলমিন্থ মাইক্রোলজি পড়তে হচ্ছে জেনারেল সিস্টেমিক মাইক্রোলজি ডিমোনস্ট্রেশন অফ ফাঙ্গাস ইন ল্যাবরেটরি অ্যানিমেল কেয়ার দেখতে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি দেখতে হচ্ছে ভাইরোলজি দেখতে হচ্ছে তারপরে আছে পার্ট 3 এ 3 বি বায়োকেমিস্ট্রি এই এখানে এই একই সিস্টেম ডেফিনিশন অফ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ক্লিনিক্যাল এনজাইমোলজি ডিসঅর্ডার অফ কার্বোহাইড্রেট নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার অফ দা ডিটেকশন লিভার ফাংশন টেস্ট রিনাল ফাংশন টেস্ট ডিসঅর্ডার অফ কার্ডিওভাসকুলার থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট প্যানক্রিয়েটিক গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ফাংশন টেস্ট ডিসঅর্ডার অফ জয়েন্ট এন্ড দা ডিটেকশন বেসিক কনসেপ্ট ল্যাবরেটরি অটোমেশন বেসিক কনসেপ্ট ল্যাবরেটরি স্ট্যাটিস্টিক্স বেসিক কনসেপ্ট অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি তো এই তোমাদের সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ারের সাবজেক্ট এবারে আমরা দেখে নেব যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ মার্কস ডিএমএলটি কোর্সে কি কি আছে যদি আমরা দেখে নি দেখো যেটা প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন হয় তার পেপার 1 প্যাথোলজিতে থিওরি থাকে 35 প্র্যাকটিক্যাল থাকে 70 ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে থাকে কিন্তু 20 নম্বর থিওরি 10 প্র্যাকটিক্যাল 20 টোটাল 125 নম্বর থাকছে পেপার 1 এর জন্য পেপার 2 তেও থাকছে 125 নম্বর পেপার 3 এ বায়োকেমিস্ট্রি থাকছে 40 নম্বর পেপার 3 বি বায়োকেমিস্ট্রি থাকছে হচ্ছে 110 নম্বর টোটাল তোমাদের প্রিলিমিনারি এক্সামে দেখেন আপনি পেপার 1 এর জন্য 125 পেপার 2 এর জন্য 125 তাহলে কত হলো 250 এবং পেপার 3 এর জন্য 40 মানে 290 এবং তারপরে আছে পেপার 3 বি 290 আর এদিকে হচ্ছে 10 300 তাহলে 400 নম্বর তোমাদের পেপার 1 2 3 এ 3 বি মিলিয়ে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশনের জন্য ফাইনাল এক্সামিনেশনও सेम থাকবে 400 নম্বর অর্থাৎ তোমাদের টোটাল 800 নম্বরের পরীক্ষা হয় ফাইনাল এক্সামিনেশন ও প्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन टा मिली है যদি রেফারেন্স বই দেখি তোমরা কলেজ থেকে কিন্তু তোমাদের স্যারেরা প্রফেসররা বলে দেবে রেফারেন্স বই আমি তো ওই কথা বলে দিচ্ছি ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি এন্ড প্যারাসাইটোলজি নন্দা মহেশ্বরী ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি ডক্টর জে এস চৌহান আর বায়োকেমিস্ট্রি ফর ডিএমএলটি তে তোমরা ব্যবহার করতে পারো আর্যভূষণ এবং অরুণ জ্যোতির একটি বই আছে এবং সবথেকে শেষে প্র্যাকটিক্যাল হিউম্যান অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজির জন্য मिस्टर মহাবীর পি কাবরা এন্ড मिस्टर অতুল কাবরার বই কিন্তু ব্যবহার করতে পারো তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত পিডিএফ টি পিন কমেন্টে দেয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা কালেক্ট করে নিও